अच्छा जी अब ये इसी तरह चैप्टर नंबर थर्टीन का ठीक है जी चैप्टर नंबर थर्टीन का ये प्रॉब्लम नंबर थर्टीन पॉइंट सेवन है अब ये थर्टीन पॉइंट सेवन मेरिकल भी थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है और कई की बुक्स में बच्चों को समझ नहीं आती कि उन्होंने कौन सा मेथड अप्लाई किया हुआ है तो भाई देखो आपको तो दिखती है पांच मिनट भी सुनो मेरे को इजी भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको तो पांच मिनट मुझे अच्छे तरीके से गौर से सुनो ठीक है जी अब ये देखो ये सर्कट आप लोगों को बना बना रहा है ये ई वन है ये ई टू है ये आर वन है ये आर टू मैं ज्यादा मेथड जो आप लोगों की एग्जाम्पल है ना एक बुक में इसी से रिलेटेड के वी से उस एग्जाम्पल के साथ ही आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूंगा देखो भाई सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखो हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन को डिसाइड करना होता है केवीएल में अब करंट की डायरेक्शन को आप लोग ग्रेटर बैटरी की मदद से डिसाइड कर लोगे यहाँ पर ई वन ग्रेटर है एस वन ग्रेटर ई टू तो लिहाजा कन्वेंशनल करंट जो होगा वो हम लोग ई वन का कंसीडर कर लेंगे अब ई वन का कन्वेंशनल करंट क्योंकि किस डायरेक्शन में है आप लोग देख रहे हो एंटी क्लॉक वाइज है तो आप लोगों को पता है एक लूप में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज होगी दूसरे लूप में भी एंटी क्लॉक वाइज ही कंसीडर करनी है इसीलिए मैंने दो लूप में करंट की डायरेक्शन को एंटी क्लॉक वाइज कंसीडर कर लिया अब ये लूप वन है और ये क्या है जी लूप टू है अब आप लोगों ने मालूम क्या करना है आप लोगों ने r1 में से जो करंट गुजर रहा है वो i1 i1 i2 i2 है जबकि r2 में से जो करंट गुजर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ i2 है आप लोगों ने ये i1 और i2 मालूम करने हैं ठीक है यानी रेजिस्टेंस करंट थ्रू रेजिस्टेंस r1 मालूम करना है और करंट थ्रू रेजिस्टेंस r2 मालूम करना है तो मुश्किल काम नहीं है ये लूप नंबर 1 है और ये के के जी वाली आप लोगों की नजरों के सामने है इस वक्त यहां पर आप लोगों को सब गौर करना है अगर मैं यहां से करंट को देखना शुरू करूं इस पॉइंट से अब देखो जब ये करंट का इधर सीधा आने से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर आना है जो चार्ज के लो से हाई पोटेंशियल एनर्जी गेन करनी है तो ये अगर आप लोग पोटेंशियल को या ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव E1 और रेजिस्टेंस के साथ आप लोगों को पता है माइनस R1 आएगा मगर इसमें से दो करंट लिंक कर रहे हैं I1 I2 तो हम लोग I1 I2 के लिए ने जिस लूप की इक्वेशन लिखनी है उसका करंट पहले वाले दूसरे वाले का भाग लेते सो माइनस R1 I1 I2 0 बाकी इस लूप में आप लोगों को कोई और रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही ये दो एरिया से दो के ऊपर आप लोगों ने केवीएल की रूल अप्लाई की है अब आप लोग यहां पर देखो E1 कितना है आप लोगों को नजर आ रहा है E1 है 9 R1 है 80 ये I1 I2 को भी जगह पर है ये माइनस से उधर जाके प्लस हो गया और इसके बाद आप लोग देखो ये 9 80 I1 I2 आ गया इसको इससे काट दो आंसर बचेगा ये डिजिट जब काट दोगे तो आंसर 1.0 आ जाएगा सो I1 I2 ये आ गया आप लोगों ने इसको कर लेना पैर ठीक है जी अब देखें इसी तरह आप लोगों ने लूप 2 के ऊपर भी केवीएल की क्वेश्चन अप्लाई करनी है अब लूप 2 में आप लोग है ना यहां से किसी भी पॉइंट से शुरू हो जाए आप लोग देखो भाई जब आप लोग यहां से जाओगे तो ये लो पोटेंशियल है और ये क्या है हाई पोटेंशियल और एनर्जी दे रहे हो कि उस एनर्जी के लिए वजह से यहां पर क्या आएगा प्लस ई2 आएगा फिर उसके बाद यहां से इधर आए माइनस r1 अब i2 i1 क्यों आया है क्योंकि आप लोग इस लूप की क्वेश्चन लिख रहे हो उसका करंट पहले आएगा सो i2 i1 प्लस उसके बाद इधर जी माइनस अब देखो रेजिस्टेंस के साथ मैंने आपको तो बताया इफ अ रेजिस्टर इज रिवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन द चेन की पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव एज नेगेटिव तो आप लोग यहां पे इसको क्या लोगे नेगेटिव लोगे तो इसीलिए आप लोग देखो भी मैंने यहां पे माइनस r2 i2 लिखा अब देखो e2 आप लोगों के पास दिया हुआ है r1 ये है आप लोगों ने i2 i2 को ऐसे ही रखा यहां पर r2 है पहले अब आप लोगों ने इसको क्या करना है थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करना है 18 को बारी-बारी उधर ठाक आ रहे हैं ये 18 i2 बन गया प्लस 18 i1 बन गया माइनस 10 i2 की जगह पर आ गया अब उसके बाद आप लोग देखो ये भी i2 की फॉर्म है ये भी i2 की फॉर्म है इन दोनों को ऐड किया माइनस 30 i2 आ गया अब ये अगर i1 बच गया है सारी इक्वेशन में आप लोग देखो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं हम लोग क्या काम करते हैं इसी को इनको एक ही वेरिएबल में कर देते हैं आप लोग क्या करो इक्वेशन नंबर 3 में से i1 निकालो i1 आएगा i2 0.5 वो आप लोग यहां पर पढ़ रहे हो ये सारी इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई है आई टू की फॉर्म में आ गई है ए को बारी बारी अंदर मल्टीप्लाई करो जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे आप लोगों के पास फाइनल ये बन जाएगी इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा और जब यहां से इसको डिवाइड करवा लोगे सो 15 बाय 12 आंसर आ जाएगा 1.25 ampere सो लो जी इस वक्त आई टू आ गया 1.25 ampere इसी को आप लोग ये वाला नंबर ए में जब पुट करते हैं तो आप लोगों के पास आई वन भी आ जाता है ओके जब आप लोगों के पास आई वन आ गया तो देखो आर वन में से जो करंट गुजर रहा था वो आई वन माइनस आई टू है तो जब मैं दोनों को सेपरेट कर दूंगा तो जीरो पॉइंट फाइव फोर मेरा आंसर आ गया ठीक है अब इसी तरह जब मैं करंट थ्रू आर टू मालूम करूंगा तो आर
अब ये आप लोगों के पास आंसर आई है मगर अभी मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा जरा आप लोगों को मेरे बहुत सुननी हो देखो भाई आप लोगों का काम है इन मेडिकल्स को ना डायग्राम मेडिकल इन मेडिकल्स को अच्छे तरीके से पेपर में देख के जाना है ठीक है जितने भी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं इस समय मुझे देख रहे हैं तो मैं जो आप लोगों को बात बता रहा हूं उसको बोल देना पेरिंग स्क्रीन के ऊपर आप लोगों ने दिया कि नहीं लगा आप लोगों को पूरा सेशन ही बात समझाई गई है कि आप लोगों ने पेरिंग स्क्रीन को बस एक बार देख जरूर दिया है मगर आप लोगों ने करना सब कुछ है ठीक है आप लोगों को सब कुछ क्लास में करवाया गया है आप लोगों ने करना सब कुछ है हाँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बताएगी उनको ज्यादा अच्छे तरीके से देख लो ठीक है अब जब आप लोगों ने एमसीक्यूज कर दे ना एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने हर चैप्टर की समरी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है हर चैप्टर की समरी को अच्छे तरीके से पढ़ना है फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से पढ़ना है आप लोगों ने पास पेपर जो है उनको अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेना है अब पास पेपर पर कई एमसीक्यूज के आंसर गलत लगे होते हैं अगर आप लोगों को कोई एमसीक्यू का आंसर गलत लग रहा हो तो आप लोग मुझे फोन पे है मैसेज कर सकते हो फेसबुक पे भी व्हाट्सएप पे भी इंस्टाग्राम पे भी जहां पर आप लोग मुझे मर्जी मैसेज करो मगर आप लोग पास पेपर के एमसीक्यूज अच्छे तरीके से करेंगे जितने भी फॉर्मूलाज है वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे समरी अच्छे तरीके से पढ़नी है आप लोगों ने और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो के थोड़े थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं हर चैप्टर के ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं जब आप ये चार चीजें अच्छे तरीके से कर दोगे आप लोगों के एमसीक्यूज पेपर में इजीली सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सारे करने हैं आप लोगों ने ठीक है और जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो अच्छे तरीके से कर दो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन वैसे ही क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद बात रही लॉन्ग क्वेश्चन की पेरिंग आप लोगों को पता है पूरी मार्केट में चल रही है जो तो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने पूरे नंबर पेपर में लेने होते हैं वो पेरिंग के ऊपर तो यकीन करते नहीं है वो सब कुछ तैयार करते हैं क्योंकि आगे आप लोगों ने एमडी कैट देना है ठीक है जी तो एमडी कैट में सब कुछ ही आप लोगों को पता है इस बार सिलेबस उन्होंने चेंज कर दिया है तो आप वो सब कुछ ही आ सकता है इसलिए आप लोग है ना अच्छे तरीके से सारी चीजों को तैयार करके पेपर में जाओगे बेस्ट ऑफर भी आप लोगों के लिए अलग अलग आप लोगों को कामयाब करें अल्लाह हाफिज़